はい皆さんこんにちは竹チューバー竹寺四代目ですさてですね今日はこの磨きの手下げ買い物かもしれないちょっとここにね金属製のジョイントのついた新しいタイプの手下げ籠なんですがちょっと持ち手はね自分が持っているこの籠と同じように厚めに取った竹ひごを交差してですね持ち手にしてますほんでこれがね出来上がったばかりなんでまたこういった青い、えー、白っぽいそういった色目なんですがこれ年月が経つとこういった感じ色目がねこういった目色に変わってきますでねこの貝殻籠のいいとこはね横から見た時のこのライン結構こうシェイプされててねこのシェイプされた形がものすごく特徴的な籠なんですがもともとね昭和のお母さん方の買い物籠ってねやっぱり自分が一番やっぱ覚えてるのはこの形ですよ楕円形のやつが今結構人気なんですが昔のやつはね丸型近かったんですよでこういったものを毎日毎日お母さん方は市場とかスーパーに持ってあるいは商店に持ってお買い物に行ってました今回のこの磨きの買い物株はそれにちょっとね近い形で楕円というよりも丸型に近い、えー、昔の昭和のお母さんの使っていた買い物かごをちょっと思い出すような形に仕上げてます特筆すべきところはこのシェイプとこの金属で留めているジョイント部分と厚めのね手を交差したこの持ち手独特の作りなんですけれど最後にここです力だけがガンガンと入ってるでしょこの厚みでしかもこれね竹の節を生かしてますんでねものすごく見た感じね迫力がありますここなんかねかごで一番傷みやすいこの四隅のところこの力強い力だけがこうやって交差してますからものすごく丈夫に作られてるというところですこれはね自分が愛用しているショルダーバッグがありますこれにもねものすごく幅の広いほんと力だけがガーン入れられてますんですが、まあ、これによく似てますよね色目もですねこれ竹の表皮がついてますので若干色が変わりにくいんですけれど、まあ、こういった今はこの青々とした色目の形がこういった白っぽい感じにだんだん変わってきますけどまあこうして見てもらうと分かるようにねここ竹の表皮がついてる部分ですよでここはねこの表皮を薄く磨いた、まあ、これ磨き細工とかっていうんですけど磨いた部分要はだからこの磨いた部分と表皮のついてる部分とはですね同じ年月でも,もうこれだけ色が違うということなんですここの部分はあこういった白さでこの力だけの部分はこういった青さだとでこれがそれぞれ年月が経つにつれてこういった色合いに変わります5年ぐらい使っているとこういった形に変わってくるだからこの籠もですねまさにこの籠の色落ちのように若干こちらの竹表皮のついた力だけの方は色落ちが遅いんですけどここの部分は磨きですのでこういった目色にだんだん変わってくるよとでここの力だけのこの青い部分はこういった形に色変わってくるよということなんですこの口巻きのあたりなんかもうと丁寧に上手に巻かれますあのカゴのね上手下手っていうのはねこの口巻きに結構現れるんですがさすが熟練の職人さん綺麗に巻かれてます長く使える手提げ買い物かもですんで5年ぐらい使うとねこんな形に色落ちしてきますんでそれをお楽しみに末永く大切にお使いいただきたいなと思っている手採角ですノーパンプーノーライフ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします